मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको आप बच्चे चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं ओके ठीक है आयशा और सबको वॉइस ऑडिबल है मेरी ओके चलिए ठीक है फिर स्टार्ट कर दें हम ठीक है स्टार्ट करते करते वही एक दो मिनट तो हो जाएगी I think आ, सब आ गए हैं अभी भी है ओके आई थिंक ऑलमोस्ट सब आ गए हम स्टार्ट करते हैं ठीक है लास्ट टॉपिक में कोई डाउट सबने क्वेश्चन किए अबीर आसिफ अमीन अरबाब आयशा अस्का हबीब इफरा जोया नलजा शाहीन सोदा तूबा वजाद जैनब ओके मिसलिनियस में डाउट हैं चलिए पहले आप लोगों के एन सी आर टी के डाउट देख लेते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं एक मिनट और बाप का डाउट है मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एक मिनट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन क्वेश्चन एनसीआरटी मिसलेनियस मिसलेनियस ठीक क्वेश्चन इज If cos y is equal to x cos a plus y with with cos a is equal to plus minus one, then prove that. Then prove that dy by dx is equal to cos square a plus y by sin to bachcho sab ne homework kar liya hai na kyunki aaj almost differentiation ho jayega aapka theek hai do topics aur hain to koshish karenge ki aaj ho jaye fir kal continuity aur next week differentiability karke ye chapter complete to ab mere sath problem ye hai main aap sab ke homework check nahi kar sakta theek hai uska bhi kuch provision hum nikalenge acha होमवर्क हो गए ना सबके कोई ऐसा तो नहीं है जिसने होमवर्क नहीं किया है जी प्लीज आयशा आप नहीं थी आयशा निष्कर्ष सर का नंबर मैंने दिए है तो उनसे आप लिंक ले लीएगा सो यूट्यूब लेक्चर आप वहां देख लीजिए लास्ट क्लास के ठीक है सो सब ने आई थिंक होमवर्क कर लिया है जैसे नहीं किया बच्चे प्लीज खींचे ठीक जो है अभी कर दें पहले मिसलेनियस देख लें ठीक है वी हैव दिस अब देखिए अरबाब अगर हमें इसको अच्छा जान मैं दोबारा दे रहा हूँ देखिए अगर इसको हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना होता हमें प्रूफ नहीं करना होता तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देते ठीक बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हमें यहाँ प्रूफ करना है तो प्रूफ के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ठीक है ये आ, मैंने एक नंबर डाला है निकर सर का तो जिसको भी वीडियो लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं मिल रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट कर लिया करें उन्हें पता रहता है ठीक है तो खैर अब इसमें हमें dy वाई बाई फाइंड करना है और ये हमारे पास इक्वेशन है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई दिस इज द इक्वेशन और डिफ्रेंशिएट होने के बाद यहाँ स्क्वायर भी आना चाहिए ठीक है बट हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली स्क्वायर आ जाए तो अरबाब हमारा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएट में ऐसा कौन सा रूल है जिसमें कहीं पे स्क्वायर आता है अरबाब ऐसा कौन सा मेथड है डिफ्रेंशिएशन में जिसमें कहीं भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में स्क्वायर आता है कोई है ऐसा मेथड डिफ्रेंशिएशन में बिल्कुल ठीक है इफरा क्वेश्चन रूल है ना तो क्वेश्चन रूल हमारे पास अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब कि ये एज अ क्वेश्चन रूल के मैथड से हमें सॉल्व करना होगा और हमें जहाँ स्क्वायर चाहिए वो टर्म हमारी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए क्योंकि अगर हमने कॉस वाई को यहाँ शिफ्ट कर दिया 
और कॉस वाई हमारे डिनोमिनेटर में आ गया और हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो कॉस स्क्वायर वाई पे स्क्वायर देगा वो कॉस ए प्लस वाई पे नहीं देगा तो इसका मतलब एग्जाम में भी हमें थोड़ा यही देखना है कि अगर यहाँ स्क्वायर है देन वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज कि ये हमारा अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो हमें नहीं पता कि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा है ना हमें नहीं पता न्यूमरेटर में क्या आएगा बट हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर तो आ जाएगा और हो सकता है उसके बाद उसने कुछ इंटरचेंज किया ठीक है अरबा तो डिफ्रेंशिएशन में हम थोड़ा सा ऐसे चेक कर सकते हैं अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कैसे होगा दिस एज इट इज कॉस ए प्लस वाई उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई माइनस कॉस वाई डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए प्लस वाई ठीक है बच्चे मैं डायरेक्टली कर देता हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम रहती है आप प्लीज जब भी करेंगे तो आप सारे स्टेप्स लिखेंगे कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद हम चेन रूल अप्लाई करेंगे सो प्लीज राइट ऑल द स्टेप्स तो ये स्क्वायर हो जाएगा ये क्वेश्चन रूल का फॉर्म लाइक और राइट साइड भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सो वी गेट दिस ठीक है वजह हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस अच्छा सॉरी 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 ठीक है हमने क्या किया हमने कंप्लीट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट लेट दिस बी फर्स्ट डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इतना ठीक है हाँ वजह वो भी कर सकते हैं ठीक है तो हमने क्या करा है कंप्लीट इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया कंप्लीट इक्वेशन तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा ठीक अब यहाँ देखिए ये वाई है ये एक्स है तो ये डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे कि ये डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता तो हम इसको क्या करेंगे चेन रूल सो दिस इज डी कॉस वाई इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स यस यस तो बच्चे किसी को अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए बट मुझे लगता नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमने काफी सही क्वेश्चन किए अब देखिए हम यहाँ भी चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गई है हर बात नहीं शाहीन नहीं हबीब का आंसर ठीक है और सबके आंसर अस्कर ठीक है बिल्कुल और सबके आंसर्स अरबाब ठीक है बिल्कुल वजहत इफरा ठीक आसिफ ठीक है शाहीन ठीक है आंसर ओके मॉडर्न बिल्कुल ठीक है ठीक है हम ए प्लस वाई ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे उसके बाद ए प्लस वाई को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि फाइनली हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और ये अब क्या हो जाएगा ये दिस इज कॉस ए प्लस वाई y का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रहेगा माइनस कॉस वाई अगेन यहां भी इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ए प्लस वाई और ये कितना होगा ए का डेरिवेटिव जीरो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अब ये जो डिनोमिनेटर था क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको यहां शिफ्ट कर देते तो वो तो आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई Now, अब यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई 
दिस इज डी वाई बाई डी एक्स अब देखिए किसका फॉर्मूला है साइन ए इसको हम अगर एज ए लेते हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ठीक है इसको अगर हमने ए लिया इसको बी लिया सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी तो यहां हम लिख सकते हैं साइन ए का मतलब ए प्लस वाई माइनस बी का मतलब वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई तो वाई कैंसिल साइन ए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बाय साइन बिल्कुल ठीक है बजा ठीक है सो हमें यही प्रूफ करना था तो स्क्वायर में थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को स्टार्टिंग में चेंज करना होगा कि वन ऑफ द मेथड ये हो सकता है कि वो डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको करते हैं और भी किसी बच्चों के डाउट आ रहे थे कुछ जल्दी से बताएंगे तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अभी किसी ने बताया था दोबारा से प्लीज बताइए क्या डाउट है किस क्वेश्चन में एनसीआर डी एनसीआर डी शायद कोई कह रहा था बच्चे अब मैंने आपको हिंट दूंगा ज्यादातर क्वेश्चंस में क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टाइप के और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सपोज किसी क्वेश्चन में आपको आज डाउट है अगर आप उसको बार बार आज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एग्जाम में याद रहेगा सिर्फ मैंने बताया आपने नोट कर लिया तो वो अभी एग्जाम में भूल जाएंगे क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन सिक्स नील सर कौन सी एक्सरसाइज है हाँ नहीं सॉरी फाइव नहीं था वजह फाइव पॉइंट सिक्स नहीं है फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है पावर एक्स प्लस x to the power one plus one by x ठीक हमें इसको solve करना है इसे हमें differentiate करना है with respect to x so let कर लेते हैं let कर लेते हैं let y is equal to x plus one by x to the power x plus x to the power one plus one by x अब देखिए यहाँ ये भी वेरिएबल है टू दी पावर वेरिएबल असाइनमेंट क्वेश्चन इफ्रा अभी देखते हैं बस इसके बाद बताइएगा इफ्रा ठीक ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल ये भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल तो हम क्या करेंगे इसमें फिर लेट कर लेंगे लेट यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स एंड वी इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वन प्लस वन बाई एक्स ठीक है यू वी हमने लेट कर लिया तो लेट दिस भी फर्स्ट तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी हमें क्या चाहिए डी यू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए इसका मतलब हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाय हमें ये चाहिए ठीक है सो हम क्या करते हैं यू से स्टार्ट करते हैं यू इज इक्वल टू x plus one by x to the power x. Now take log on both sides. Log on both sides. So get now. Jaga log u is equal to log x plus one by x to the power x. So get now. Jaga x. Okay. Or yeah, yeah. Log x plus one by x. Please just note this. Then rub it. Size five point five. Question number fifteen. ठीक है इसका इसके बाद करते हैं ठीक मुझे प्लीज इसके बाद दोबारा बताइएगा क्योंकि वो चेट लिस्ट में फिर वो चला जाता है ठीक है आई थिंक सबने नोट कर लिया इतना उसको रख कर देते हैं तो 
देखिए लॉग यू आ गया लॉग यू इज इक्वल टू एक्स और इसको हम लिख देते हैं लॉग और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्स हो गया ये ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया थोड़ा और लॉग को सिंप्लीफाई करते हैं लॉग यू इज इक्वल टू एक्स और ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स ठीक है अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो यह आ जाएगा वन Let this be two. So differentiate two with respect to x. With respect to x, so here will be your plus one by u du by dx. ठीक है. Chain rule लगा देंगे. वो आप please step show कर दिएगा. यहाँ product rule apply कर देते हैं. X as it is. इसको differentiate करते हैं. तो one by x square plus one. बच्चे आप please step show कर दिएगा. ठीक है. मुझे rub बहुत करना पड़ता है. तो ये आ गया one by x. तो ये क्या हो जाएगा वन बाई यू दिस इज डी यू बाई डी एक्स एक्स ठीक ये हो गया टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई एक्स ठीक तो यहाँ से सॉरी सॉरी ठीक है हमने यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट किया दिस इज एक्स इस पार्ट को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया फिर प्लस लॉग प्लस ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स इनटू एक्स का डेरिवेटिव वन ठीक है सो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया ठीक है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले एक्स आ गया इस पार्ट को डिफरेंशिएट किया प्लस ये पार्ट एज इट इज है एक्स को डिफरेंशिएट किया सो ये आ गया दिस इज प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स तो ये आ गया आपके पास फिर दिस इज वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स तो ये तो आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स ठीक अच्छा इसको प्लीज यहाँ तक नोट कीजिए फिर वी से स्टार्ट कर दें रब कर दें ये लाइन दस मिनट ये भी ये भी करते हैं तो यहाँ से डी यू बाय डी एक्स क्या जाएगा डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू इन टू This complete. Two x square by x square plus one minus one plus log x square plus one minus log x. ठीक अब u भी put कर दीजिए तो du by dx जो आपके पास हुआ क्या u कितना था x plus one by x ये था आपके पास x प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर x ठीक है और ये आपके पास आ गया कंप्लीट दिस इज टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ठीक थोड़ा सा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स ये जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है ये कंप्लीट एल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन तो न्यूमरेटर में हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन 
तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स नेक्स्ट आपके पास v था v इज इक्वल टू v इज x टू दावर वन प्लस वन बाई एक्स ठीक है अगेन टेक लॉग ऑन बोथ साइड सो लॉग इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा वन बाय एक्स ये हो जाएगा लॉग x ठीक है किसी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज बता दिएगा ठीक ये शिफ्ट हो गया लॉग x आ गया अप्लाई द प्रोडक्ट रूल सो वन बाय वी dv by dx is equal to so product rule for see as it is raega log x ka derivative ye ho jayega 1 by x plus log x as it is raega 1 ye 0 ho gaya aur ye ho gaya 1 by x square theek so jaldi se note kijiye तो ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास इसमें इसको जल्दी से कीजिए फिर इसको फर्दर करते हैं तो ये आ जाएगा वन बाय वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए ये हो गया एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस ये हो जाएगा सॉरी माइनस हो जाएगा ये माइनस log x into 1 by x square ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास dv by dx जो आ गया दिस इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास v कितना था हमारा x plus 1 by x sorry v था हमारा x to the power 1 plus 1 by x into this complete x plus one by x square minus log x by x square. Okay. It now yeah. Square up there. हमें क्या फाइंड करना था हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स तो वो क्या था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स वो ये था तो डी यू बाई डी एक्स ही आ गया आपका कंप्लीट दिस वन लेट दिस बी थर्ड डी वी बाई डी एक्स ही आ गया लेट दिस बी फोर्थ इन दोनों को उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट में दैट विल बी आंसर ठीक है तो बच्चे अब जो रिमेनिंग uh, क्वेश्चन है उसमें आपको हिंट दे देते हैं क्योंकि वरना हमारा काफी वक्त इसी में निकल जाएगा और आप उसको फिर दोबारा ट्राई कीजिए हो जाएंगे कुछ न्यू नहीं है अगर न्यू होगा तो मैं आपको करवाया था न्यू नहीं है मैं सिर्फ आपको हिंट देता हूँ फिर भी नहीं होता प्लीज कांटेक्ट मी बट हो जाएगा और बार बार कीजिए कैलकुलेशन भी आपकी इम्प्रूव होगी और एग्जाम में आपको ज्यादा याद रहेगा ठीक है फाइव इसके बाद एक अस्का का डाउट था क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसको नोट कर लिया सबने इसको प्लीज जल्दी से कीजिए तो मुझे बता दीजिए अगर नोट हो गया है तो देन वी विल स्टार्ट 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 एक थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो पहले बताई थी वो दोबारा कर लेते हैं सो आई थिंक सबने नोट कर लिया है रब कर दें आई थिंक हो गया है सबका मैं रब कर रहा हूं किसी ने नहीं किया तो मुझे बता दीजिए प्लीज किसी का रह गया तो प्लीज अभी भी बता दीजिए एनसीआरटी नहीं अरबाब लॉग ई का डिफ्रेंशिएशन वन नहीं होता कहा किया हमने लॉग ई का डिफ्रेंशिएशन कौन से स्टेप में किया उसकी वैल्यू वन हो जाती है हाँ मैं बताऊ उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं किया उसने उस सॉरी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू वन नहीं रखी है अभी बता दें एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स माइनस वाई ठीक है इसमें हम क्या करेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स या तो हम लॉग ले सकते हैं डायरेक्टली करेंगे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगी सो दोनों ही ऑप्शन है हमें फाइन करना है डी वाई बाई डी एक्स 
ये एनसीआरडी है एक्सरसाइज 5.5 ठीक लॉग ऑन बोथ साइड्स तो देखिए और बताते हैं अभी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू दावर एक्स माइनस वाई लॉग एक्स वाई का मतलब फिर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा सॉरी जो फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस लॉग वाई और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई लॉग ई ठीक है अब मैंने आपको ये पहले भी बताया था आई थिंक कि लॉग ई है टू द बेस ई है तो आंसर क्या होता है फिर बताएगा लॉग ई टू द बेस ई हम्म ठीक है और वजात का आंसर ठीक है और जोया बिल्कुल ठीक है और और सबके आंसर्स आसिफ क्या होगा आंसर और बाप बिल्कुल ठीक है आंसर नहीं आसिफ गलत है आंसर ठीक है ये आपको बताया था जब बताया था तो आई थिंक ये भी बताया होगा आपको ये बताया था ना आपको टेन टू दावर फोर इज इक्वल टू क्यूब ले लेते हैं थाउजेंड टू लॉक थाउजेंड टू द बेस टेन इसकी वैल्यू कितनी होती है लॉक थाउजेंड टू द बेस टेन इसकी वैल्यू कितनी होगी असका ठीक है और सब और बाप ठीक है आंसर सोयदा ठीक है वजा ठीक हबीब ठीक है और सब के आंसर्स निलजा ठीक है अमीन के आंसर आज एक भी नहीं आ रहे शाइन ठीक है अमीन क्या आंसर होगा इसका शाहीन ठीक है मॉडअप ठीक है ठीक है थ्री होता है अब मुझे ये बताइए आप e टू दी पावर वन कितना होता है e हमने यहाँ क्या किया था देखिए ये पार्ट यहाँ शिफ्ट हुआ ये पार्ट बेस में आ गया तो ये यहाँ आ गया ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं लॉग इस पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं e इस बेस को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा वन ये यहाँ आ जाएगा अब ठीक है अरबाप अरबाप अब ठीक है ये अरबाप क्लियर है ये अरबाप ये क्लियर हुआ देखिए टेन क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड तो लॉग में क्या होता है ये टर्म यहां आती है ये बे, ये जो टेन होता है वो बेस में चला जाता है तो ये जो पार्ट है वो यहां आ जाता है तो लॉग थाउजेंड टू द बेस टेन वैल्यू कितनी होती है थ्री इससे समझिए अरब आप ये क्लियर हुआ है अरब ये वाला ये टेन क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड है थाउजेंड यहां आ गया ये टेन यहां आ गया तो ये जो थ्री है वो यहाँ आता है अब सेम यहां कंपेयर कीजिए ई टू दावर वन क्या होता है e to the power one is what this ठीक है सेम यहाँ ये अप्लाई कीजिए थाउजेंड यहाँ आया था तो ये यहाँ आ गया ये जो था वो यहाँ बेस चला गया यहाँ भी ये बेस हमने सेंड किया था तो ये जो पावर है वो कहाँ आती है अब समझ में आया बाप अरबाप आया ठीक है ठीक है तो अगर हमारे पास लॉग ई e है कुछ भी नहीं है दैट इज वन तो ये नेचुरल लॉग है उसने यहाँ पे कोई भी बेस नहीं दिया इसका मतलब नेचुरल है सो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा वन बाय एक्स ये कितना हो जाएगा ठीक है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लेट दिस भी फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई डी बाय बाई डी एक्स और ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव वन y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बस टर्म्स को शिफ्ट करना है डी वाई बाई डी एक्स इधर शिफ्ट कीजिए वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय एक्स सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया ये कितना हो गया वन बाय वाई प्लस वन इज इक्वल टू ये कितना आ गया एक्स माइनस वन बाई एक्स 
तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया वन प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ शिफ्ट कर दीजिए कितना हो गया एक्स माइनस वन बाई एक्स इन टू वाई बाई वन प्लस वाई तो दिस द आंसर ठीक है असर क्लियर हुआ ये जी वजह ऐसे भी समझ सकते हैं ठीक है वजह वजह ये आई थिंक एक प्रॉपर्टी भी मैंने करवाई थी लॉग ई टू दी पावर ठीक है वजह अब टाइम काफी हमारा निकल गया थर्टी थ्री मिनट हमने इसी में दे दिए अब मुझे और बताइए क्या डाउट है अब मैं सिर्फ हैंड दूंगा आप प्लीज कीजिएगा और हो जाएंगे आपसे ठीक है ये टफ नहीं है वरना मैं आपको सारे पूछने खुद ही करवा था ये टफ नहीं जल्दी से नोट कर लीजिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डाउट क्या था जल्दी बताइए अभी एनसीआर टी चलिए इफ्रा का असाइनमेंट फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सेवन फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सेवन का कौन सा पार्ट फिफ्थ पार्ट तो इफ्रा वो क्वेश्चन यही है जो हमने अभी किया है ठीक है इफ्रा अब हो जाएगा क्वेश्चन इफ्रा ये क्वेश्चन हो जाएगा इफ्रा देखिए क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट सेम है जो हमने अभी जस्ट किए इफ्रा बचे रिप्लाई कीजिए प्लीज हो जाएगा इफ्रा अब ये सॉल्व आंसर अलग आ रहे हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है फिर हो सकता है उसने लॉग में कुछ इंटरचेंज कर दिया हो ठीक है मेथड बस यही है हाँ वजह बस इतना ही डिफरेंस है कॉन्सेप्ट सेम रहेगा टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स ठीक है क्योंकि इसमें हमें प्रूफ तो करना नहीं था सेम मेथड से बस डिफ्रेंशिएट कीजिए जोया क्या डाउट था आपका जोया क्या फाइव पॉइंट सिक्स इलेवन फाइव पॉइंट सिक्स इलेवन क्वेश्चन फाइव पॉइंट सिक्स भी हमने करवाई नहीं जोया फाइव पॉइंट सिक्स आज करेंगे ठीक है अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया मैं ठीक फाइव पॉइंट सिक्स के अलावा जोया क्या डाउट है फाइव पॉइंट सिक्स अभी करवाई नहीं है ठीक है और बताइए और भी कोई डाउट है थर्ड हाँ मॉडल अभी ये भी नहीं करवाया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने नहीं करवाया आज करते हैं ठीक है सो आई थिंक ऑलमोस्ट सबके डाउट्स हो गए हैं अब तो नहीं बचे तो नेक्स्ट स्टार्ट करें नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ अगर डाउट्स रह गए तो प्लीज कल पूछ लीजिएगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन ठीक है अभी हमने देखा इम्प्लेसिड फंक्शन ठीक जहां पॉसिबल नहीं था टू रिड्यूस द फंक्शन कम्प्लीटली इन दिस फॉर्म वाइज लास्ट क्लास में हमने किया था इम्प्लेसिड फंक्शन जहां इस फॉर्म में कन्वीनियंटली या हम पॉसिबल नहीं होता है कि हम रिड्यूस कर दें फिर हमने किया था एक्सप्लेसिड फंक्शन जहां पॉसिबल होता है इसके अलावा भी एक फंक्शन आते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन वहां क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जो होता है वो एक थर्ड वेरेबल डिसाइड कर दे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन होगा लाइक दिस एक्स इज इक्वल टू जी ठीक है यहाँ क्या है वाई और एक्स में जो रिलेशन है वो डिपेंड कर रहे हैं ऑन दिस थर्ड वेरेबल टी दिस टी इज कॉल्ड द पैरामीटर दिस टी इज कॉल्ड द पैरामीटर तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन ठीक है 
जहां x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज डिफाइंड बाय पैरामीटर t सो दीस दीस आर कॉल्ड द पैरामेट्रिक फंक्शंस ये पैरामेट्रिक हैं और t को हम कहते हैं पैरामीटर तो इन सच केसेस हम जो डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx अगर हमें फाइंड करना है देन वी विल यूज दिस फार्मूला दैट dy by dt यहां फार्मूला यूज करेंगे dy by dt dx ठीक है अब जो हमारे पास फंक्शंस होंगे वो होंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस वहां क्या होता है y और x के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज डिफाइंड बाय थर्ड वेरिएबल t दिस t इज कॉल्ड द पैरामीटर ठीक है t को हम पैरामीटर कहते हैं और यहां पे जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन y एंड x उसको हम कैसे सॉरी हम जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला d y d t dx d For example, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट वाई इज इक्वल टू साइन टी और हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू कॉस टी तो हम हमें अगर फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स तो जो भी यहाँ पे थर्ड थर्ड वेरेबल था हमें उसी की हेल्प से फाइंड करना है कि हम पहले डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे फिर हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कितना है साइन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और यहाँ पे कॉस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉट टी तो ठीक है क्लियर हुआ तो अब ये जो फंक्शन है वहां पे एक और वेरिएबल आ जाता है टी जैसे ये वाई इज इक्वल टू साइन टी एंड एक्स इज इक्वल टू कॉस टी तो हमें अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइन करना है तो हम कैसे करेंगे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इसको ऐसे करते हैं ब्रेक करके लिख लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए ये तो फॉर्मूला था हमारा हम यहां फाइन करेंगे डी वाई बाई डी टी तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस टी और ये क्या था x इज इक्वल टू कॉस टी तो ये कितना हो जाएगा dx एक्स बाई डी टी दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू t और ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन t तो बच्चे अब क्या हो जाएगा ये हमारे हमें चाहिए dy वाई बाई डी तो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस t बाय माइनस साइन t Is equal to minus तो आपके पास जो भी थर्ड वेरिएबल है पहले आप वाई और अरबाब थोड़ा उसी की तरह है ठीक है थोड़ा उसी की तरह है सो इन दीज टाइप्स ऑफ केसेस हम क्या करेंगे कि पहले जो भी आपके पास थर्ड वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया फिर दोनों को डिवाइड कर दिया वी गेट दस किसको डाउट है ये बताइए किस बच्चे को डाउट है किसी को क्लियर है फिर वो हम स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में मत कहिएगा डाउट है ठीक है किसी को डाउट है तो बच्चे प्लीज बता दीजिए अच्छा जोया देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए और रिलेशनशिप और रिलेशनशिप बिटवीन और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई relationship express between two variable x and y in the form 
in the form x is equal to ft, y is equal to gt, is said, is said to be said to be parametric said to be parametric form with with parameter x and y ke beech mein relationship is form ki x is equal to ft y is equal to gt is form get them parametric form with parameter t ठीक है जो है अब क्लियर हुआ इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है कि एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप है वो टी की हेल्प से डिफाइन हो रही है सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक जो है क्लियर हुआ ये चलिए ठीक है बच्चों फिर रब करें अपनी वीडियोस प्लीज ऑफ कर करिए Try this function. Find dy by dx. Find dy by dx for each of the following. First is. फाइन कीजिए डी वाई बाई डी एक्स फॉर दिस केस और मुझे बताइए वर्ड आंसर ए इज अ कॉन्स्टेंट ठीक है ए कोई कॉन्स्टेंट होगा उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे डिफ्रेंशिएट कीजिए मुझे प्लीज बताइए किसी का आंसर आया इसमें बिल्कुल ठीक है इसका माइनस कॉट थीटा और सब के आंसर्स आ गए सोयदा बिल्कुल ठीक है हबीब ठीक है आसिफ ठीक है निलजा बिल्कुल ठीक है ठीक है अरबाब शाहीन ठीक है और सब अमीन के आंसर नहीं आ रहे हैं अमीन क्या हो गया जोया ठीक है और सब के आंसर मैं नाम लू फिर सबके अमीन का आंसर नहीं है आयशा आंसर नहीं है वजह अच्छा उसका बिल्कुल ठीक है वजह ठीक है नेक्स्ट भी आयशा आंसर नहीं आया था आपके अभी एक भी ठीक है वजह सैदा आपके आंसर नहीं आए सैदा बिल्कुल ठीक है सैदा आपके आंसर नहीं आए नहीं इफरा टैन नहीं है कॉट है प्लीज चेक कीजिए इफरा कॉट आना चाहिए आयशा ठीक है और तूबा का आंसर नहीं आ रहा जैनब ने भी आंसर नहीं दिए बच्चे प्लीज बताइए मुझे दोनों के आंसर मॉडअप ठीक है तूबा जैनब आंसर बताइए शाहीन ठीक है सैयदा एक भी आंसर नहीं दिया अपने आज अरबाब ठीक है तूबा ठीक है बिल्कुल सैयदा आंसर नहीं आए आपके अमीन जैनब अबीर आपका आंसर जब तक सबके आंसर नहीं आएंगे स्टार्ट नहीं करेंगे माइनस टेन थीटा नहीं आयशा माइनस वॉट थीटा आएगा अमीन जैनब आसिफ ने टीन या वन बाई टी है
अमीन फोन से अमीन का आवाज यहां से ठीक है अमीन बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट बताइए फिर ठीक है सैयद आप क्या आंसर नहीं आए अबीब ठीक है ठीक है सो आई थिंक हो गया इसका आंसर है 1/t और इसका आंसर था माइनस कोट थीटा सो किसी को भी अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए ठीक है फिर रब कर देते हैं किसी को डाउट हो प्लीज बताइए और थर्ड इज ए थीटा प्लस साइन थीटा y is equal to a one minus x is equal to a theta plus sine theta y is equal to a one minus cos theta. ठीक है? Please बताइए इसका आंसर. आंसर मैं बता रहा हूँ आपको देखिए. आसिफ ये था ना x is equal to 80 square y is equal to 280 ठीक है आसिफ ये लास्ट वाला था ना पहले d y by d t find कीजिए कितना हो जाएगा 2 a constant है t का क्या हो गया one d x by d t find कीजिए कितना हो गया ये constant है 2 t का 280 हो गया तो d y by d x कितना हो जाएगा this by this 2 a by 280 कितना आ गया one by t ठीक है आसिफ इसका आंसर मुझे बताइए किसी ने फाइंड किया है इसको आ, इसका फर्दर सॉल्व कीजिए हर बार फर्दर सॉल्व कीजिए और फर्दर सिंपलीफाई हो गए ठीक है बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला है आपके पास इलेवेंथ में किए थे आपने शाइन फर्दर सॉल्व कीजिए इसको बिल्कुल ठीक है इसका सबसे पहले इसका आंसर है आंसर इस टैन थीटा बाय टू दिस इस आंसर मॉडल का भी आ गया ठीक है और सब प्लीज बताइए सब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक सबके नहीं आ रहे सो इधर का भी आ गया आंसर ठीक है इफ्रा का भी हो गया है ठीक हबीब का भी आ गया जैनब का नहीं आया जैनब ट्राई कीजिए इसको अभी भी करवाते हैं फिर वजह नहीं हुआ सॉल्व कोर्ट थीटर नहीं टेन थीटर है घर बाप वजह सॉल्व नहीं हुआ ये वजह सिंपल है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोबारा कीजिए वजह हो जाएगा थीटर के रिस्पेक्ट में करना है पहले डिफरेंशिएट अभी आंसर नहीं आया अ तूबा कभी नहीं आ रहा क्या बात है बिल्कुल नहीं तूबा दोबारा कीजिए तूबा आंसर आएगा देखिए काम स्ट्रेक कर दिया टेन थीटा बाय टू आएगा निल्सा नहीं अबीर हुआ सॉल्व आसिफ हर बार दोबारा चेक कीजिए y को पहले से नहीं कोई सिंपलीफाई नहीं करना सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है a को कांस्टेंट लेना है वन कांस्टेंट लेना है ये देखिए साइन थीटा हो जाएगा इस कंप्लीट के डेरिवेटिव a साइन थीटा ये a वन प्लस कॉस थीटा हो गया पुट कीजिए सिंपलीफाई कीजिए जोया का हो गया ठीक है जो ये कहो क्या अरबा वन प्लस जी अरबा फॉर्मूला पुट कीजिए टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू बिल्कुल ठीक है पुट कीजिए फॉर्मूला ऐसे ही साइन टू एक्स वाला फॉर्मूला पुट कीजिए अभी ये कहो क्या ठीक है किसका रह गया अभी 
अमीर का हो गया आसिफ कर रहे हैं अमीन अमीन अरबाब का हो गया ठीक है अमीन वो आपका सॉल्व वो जात का हो गया ठीक है अबीब का भी हो गया अमीन आपका मुझे रिप्लाई बहुत देर में आ रहा है टेन थीटा बाई टू ठीक है अमीन और कौन है निलजा हुआ आपका निलजा क्यों नहीं हो रहा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कीजिए खुद ये नहीं बताएंगे और आसिफ का भी हो गया ठीक है सैदा आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं सैदा तोबा हुआ सॉल्व तोबा हुआ सॉल्व ये और जैनब हुआ कंप्लीट देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है तो एक्स है आपके पास ए थीटा प्लस साइन थीटा बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा ए कॉन्स्टेंट है थीटा का डेरिवेटिव वन प्लस क्रॉस थीटा सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए और ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस साइन थीटा हो गया है ना कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस आ गया सो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा तो हमारे पास क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है दिस इज डी वाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ जाएगा साइन थीटा बाय वन प्लस कॉस फर्दर भी सिंप्लीफाई हो रहा है साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ये टेन थीटा बाई टू ठीक है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर एक्स इज इक्वल टू बच्चे देख लीजिएगा आई थिंक फोर्थ पार्ट होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा प्लीज ट्राई की चीज b by a sin theta answer is b by a sin theta okay wajat ka ho gaya sabse pehle uska ka bhi ho gaya ifra ka bhi ho gaya bilkul theek hai uska and ifra का भी हो गया है शाहीन का भी हो गया ओके और सब और बाप का हो गया सोयदा भी था ओके अबीर का भी हो गया है ठीक है आसिफ हुआ कंप्लीट अमीन अमीन हुआ आपका आयशा जैनब तूबा 
आसिफ हो गया आयशा हो गया तूबा आपका आंसर जैनब का भी हो गया ठीक है अमीन एंड तूबा आपके आंसर जैनब का भी हो गया ठीक है अमीन बी बाय ठीक है अमीन आपका भी एक बच्चा रह गया सैदा सैदा आपने नहीं बताया मॉडप का भी हो गया सैदा अभी तक आप सैदा का हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Next is x is equal to a into this is cross t plus log tan t by two and y is equal to a sine with the equation. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए और ठीक है अरबाब ये तो नहीं है थोड़ा इससे मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली exactly ये नहीं है कुछ आपने मिस कर दिया है साइन भी आ रहा है साइन बाय कॉस आ रहा है आंसर ठीक है अरबाब दोबारा कैलकुलेशन देखिए कुछ टैन टी बिल्कुल ठीक है अमीन का सबसे पहले आया आंसर इज टैन टी गुड अमीन ठीक है अरबाब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कुछ एक साइन मिस हो गया आपसे आसिफ नहीं सिर्फ टैंडी आएगा आसिफ अगेन चेक द कैलकुलेशन
और किसी का आंसर अमीन का सिर्फ अभी तक करेक्ट आया है और किसी का ठीक नहीं आया आंसर आज सिर्फ दोबारा चेक कीजिए ठीक है सिर्फ ये नेगेटिव की प्रॉब्लम मॉडअप का आ गया है ठीक है और सबके आंसर्स हबीब का सही नहीं आ रहा आसिफ का आ गया ठीक है और और सबके आंसर्स नहीं मिले असकर सोयदा वजा तूबा शाहीन ये तो बहुत कुछ है अरबाब का आ गया है ठीक है अरबाब और किसी के आंसर नहीं आए अभी का हो गया ठीक है इफ्रा सेदा का भी हो गया है टांटी ठीक है मिर्जा ठीक है बिल्कुल और सबके आंसर इसका आंसर नहीं है अभी आपका इसका कॉल ठीक है सोयदा आंसर आयशा शाही ओके ठीक है सोयदा तूबा वजाहत एंड जैनब जैनब का हो गया ओके वजाहत सॉल्व हुआ जोया का भी हो गया ठीक है वजाहत हो गया कंप्लीट क्या प्रॉब्लम है वजाहत सिंपल क्वेश्चन है तो एक ऑस्टी प्लस लॉग टेन डी बाई टू हो जाए क्या प्रॉब्लम आ रही है देखिए डी एक्स बाई डी टी फाइन कर दीजिए कितना हो गया ए और कॉस टी का ये माइनस साइन टी प्लस वन बाई टेन टी बाई टू इन टू टेन का डेरिवेटिव स्क्वायर टी बाई टू इन टू वन बाई टू डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा ए इंटू कॉस टी तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ए कॉस टी बाय माइनस साइन टी प्लस शाहीन हो गया ठीक है वन बाय टेन टी बाय टू इंटू ये द टू आ गया सेक स्क्वायर टी बाय टू ठीक है तो उसको लिख दीजिए वन बाय कॉस स्क्वायर टी बाय टू इक्वल टू यहाँ भी ए था एक तो ये कितना आ गया ए कॉस टी ये आ गया ए और ये क्या हो गया माइनस साइन टी प्लस ये कितना हो गया वन बाई टू टेन कितना हो गया साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर टी बाई टू ठीक है अब तो हो जाएगा वजह ए कैंसिल हो गया कॉस टी बाय ये क्या गया माइनस साइन टी प्लस ये कितना हो जाएगा वन प्लस वन बाय साइन टी 
हो जाएगा बजा दो चलिए कर लीजिए कॉस टी ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन और साइन टी आ गया यहाँ इंटू साइन टी यहाँ कर रहे हैं बजा दो स्पेस नहीं मेरे पास साइन टी इंटू कॉस टी और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर टी ठीक है ये कैंसिल हो गया बजा टेन टी आ गया चलिए इसे नोट कीजिए बजा दो इसको रब करते हैं बजात हो गया बजात हो गया एक क्वेश्चन किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें ठीक है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ठीक है अब तो आप कर लेंगे सेम टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स है आपके पास एंड ठीक है देन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव वाई एफ एक्स है डी वाई बाई डी एक्स ही हो गया अगर ये आपका फंक्शन ये फिर भी डिफ्रेंशिएबल है यानी इसको आप दोबारा आकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इफ एफ डैश एक्स इज डिफ्रेंशिएबल then one can be differentiate again with respect to ठीक है y इक्वल टू एफ एक्स है डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया अगर ये डिफ्रेंशिएबल है तो फर्स्ट को आप दोबारा भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर देन एल एच एस क्या हो जाएगा देन एल एच एस विल बी अब क्या होगा कि ये हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया अगर ये फंक्शन दोबारा भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है तो हम अगर इस इक्वेशन को दोबारा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एल एच एस ये हो जाएगा देखिए हमारे पास क्या था डी वाई बाई डी एक्स है ना इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड second order derivative which is called second order derivative and denoted by and denoted by aur ye jo second order derivative hota hai usko hum ya to aise denote karte hain ya phir hum aise bhi kar sakte hain ya hum aise bhi kar sakte hain ya ye bhi ho sakta hai ठीक है इन सब से हम इसको डिनोट करते हैं सो प्लीज रीड दिस वो मुझे बताइए किसको क्या समझ में नहीं आता ये भी होता है इससे भी हम डिनोट करते हैं तो हमने फर्स्ट टाइम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया अगर वो नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है तो हम उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सॉरी ये ये उसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एंड विच इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव को डिनोट करते हैं बाई दिस या तो इससे 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 ठीक है तो ये हमारे पास एक फंक्शन है ये डिफ्रेंशिएबल है सॉरी डी वाई बाई डी एक्स अगर फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट हो सकता है हम उसको कहते हैं विजेस फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं प्लीज नोट कीजिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं हो गया सबका रब कर दें हो गया सबका रब कर दें इसको जी निलसा रब कर दें निलसा रब कर दें इसको ठीक है रब कर रहे हैं ठीक है मुझे आप लोगों की रिप्लाई नहीं मिल रही तो इसका मतलब आप शायद नोट कर चुके हैं इसको हम रब कर क्वेश्चन फाइंड द फाइंड द 
second order derivative find the second order derivative find the second order derivative of the following functions second order derivative of the following functions okay so first question is y is equal to x square plus 3x but ye video apni upload ke liye to ye aa jayega dy by dx this is equal to dekhiye first time hum differentiate kar rahe hain to you get 2x plus 3 अब हम क्या करेंगे इसको दोबारा हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन करना है सेकंड ऑर्डर का मतलब हम ऐसे डिनोट करते हैं ठीक है तो अब क्या होगा ये फंक्शन दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू टू प्लस जीरो क्लियर वो पहले हमने डी वाई बाई फाइन किया उसके बाद हमने उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया तो जैसे नॉर्मल हम करते हैं और कोई चेंज नहीं है तो 2x के डेरिवेटिव 2 हो गया प्लस ये 0 हो गया सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो आ गया दिस इज इक्वल टू ठीक है सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ट्राई देन दिस क्वेश्चन y इज इक्वल टू sin x प्लीज इसका फाइंड कीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शाहीन ठीक है सोयदा असका वजाद सब के आंसर ठीक हैं अरबाब ठीक है आयशा ठीक है बिल्कुल तुबा इफरा आसिफ सबके ठीक ठीक तो सबके आगे आंसर कोई ऐसे हैं जिनका भी नहीं है अमीन अमीन आंसर नहीं बता रहा अमीन क्या है आंसर आपका सैदा क्या आंसर आंसर क्या है आपके बच्चे निजा का भी आ गया ठीक है अमीन का आ गया आंसर सबके हो गए हैं सॉल्व कोई ऐसे बच्चों नहीं है जिसका नहीं हुआ है अभी जैनब नहीं हुआ सॉल्व देखिए जैनब ये था वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा माइनस ठीक है जैनब अब समझ में आया जैनब क्लियर हुआ है okay the next try this what they need to cancel इसका बिल्कुल ठीक है सबसे पहले इसका का आया इफरा का ठीक है शाहीन ठीक है और बाप ठीक है बजाज ठीक है आंसर सोयदा का भी ठीक है मोटर नहीं मोटर गलत है आपका 
log x कहाँ से आ गया मॉडल कौन सा ऐसे फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव log x और सब के आंसर्स बच्चे सब सबको बताना है अमीन तुबा आसिफ गलत है शॉर्टकट से किन्हें नहीं यार बाप कोई शॉर्टकट नहीं ठीक है यही है बस दो बार डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं निल्जा नहीं निल्जा गलत है तुबा गलत है अरबाब सैयदा ठीक है अमीन आंसर क्या है अमीन नहीं आ रहा अमीन क्या प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दोबारा ट्राई कीजिए अमीन कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों नहीं तो बा नहीं नहीं देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो ये तो सबने फाइंड कर लिया ये कितना होता है वन बाई एक्स अब बस वन बाई एक्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इसको हम क्या ले सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस वन और इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये तो इलेवेंथ में किया था एन एक्स एन माइनस वन इसको जब आप दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्लाई दिस प्रॉपर्टी पहले एन आएगा एन का मतलब माइनस वन आएगा एक्स आएगा एन माइनस वन का मतलब माइनस वन माइनस वन आएगा माइनस आ जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस ये आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्लियर हुआ तो बा अमीन क्लियर हुआ किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ इंटीग्रेट करे अच्छा तो ओके वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दैन प्रूव दैट That d square y by d x square plus y is equal to c. But you have proof, teacher. गया शाहीन ठीक है शाहीन का सबसे पहले हुआ फिर मोटर इसका सोएदा का भी हो गया और सबका अमीन तूबा का हो गया आसिफ हो गया ओके अमीन का भी हो गया ठीक है और सब वजाहत हुआ सॉल्व वजाहत हो गया इफरा का भी हो गया ओके और अरबाब का भी हो गया ठीक है आयशा हाँ ठीक है सब कैंसिल हो गया जीरो आ गया निल्जा का भी हो गया ठीक है तो आई थिंक हाँ सबके हो गए हैं अबीर का भी हो गया तो कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं हो होमवर्क नोट कीजिए 
क्लास ओवर करते हैं फिर एक्सरसाइज एनसीईआरटी ठीक है अभी एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी करनी है ठीक एक्सरसाइज 5.6 5.7 प्लस मिसलिनियस कंप्लीट ठीक है सारे टॉपिक्स हो गए तो अब मिसलिनियस हो जाएगा प्लस असाइनमेंट्स पहले एनसीईआरटी करेंगे फिर असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट सेवन एंड एट असाइनमेंट सेवन एंड एट ठीक है बच्चे इसको प्लीज कंप्लीट कीजिए और जोया का शायद आज कोई डाउट है जोया अब हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में नहीं किया था एक मिनट ठीक असाइनमेंट सेवन एंड एट ठीक है हाँ वजह डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया अब हमारा रह जाएगा कंटिन्यूटी सेम चैप्टर में सेम चैप्टर में कंटिन्यूटी उसके बाद में हमारे पास डिफ्रेंशियल ठीक है तो कंटिन्यूटी के लिए लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट इस कंटिन्यूटी टॉपिक में लिमिट्स का बहुत ज्यादा यूज है ठीक है क्वेश्चन लिमिट से ही हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे प्लीज आपके जो इलेवन के फॉर्मलेस थे उसको आप रिवाइज कीजिए ठीक है कंटिन्यूटी के लिए लिमिट चाहिए तो लिमिट्स में इलेवन के फॉर्मलेस रिवाइज कीजिए क्योंकि मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा बट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि अभी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इलेवंथ के सारे क्वेश्चंस करवाऊं लिमिट्स के फिर हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करें वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो प्लीज आप रिवाइज करके आइए कल लिमिट्स उसकी हेल्प से हम फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करें और पहले हम होमवर्क करना है डिफ्रेंशिएशन में पहले एनसीआर डी कम्प्लीट करनी है असाइनमेंट करने और लिमिट्स के फॉर्म लिस्ट प्लीज रिवाइज करके आइए ठीक है कल फिर आ, क्लास कंटिन्यू करेंगे चलिए जैनब ओके आपको असाइनमेंट नहीं मिले क्या ठीक है मैं अभी मेल कर देता हूँ ठीक है और तो आई थिंक सबको मिल गए थे मैंने फिर अलग से भी एक दो बच्चों किए थे मैं आपको मेल कर दूंगा ठीक 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 है फिर कल कंटिन्यू करते हैं ओके क्लास थैंक यू बहुत